নমস্কার আপনারা দেখছেন খবর এ টোয়েন্টি ফোরে সারাদিনের সেরা খবর লাইভ স্পন্সার বাই বিউল রোগীর নাম লেখাতে বিউলের বিজ্ঞাপনে ক্লিক করুন আপনাদের সঙ্গে সারাদিনের সেরা খবরের বিস্তারিত আলোচনায় রয়েছে আমি বাণী চোখ রাখবো সারাদিনের সেরা খবরের প্রথম খবরে রাজ্য নেতৃত্বের নির্দেশ পেলে মাদার গোষ্ঠীর নেতাদের সঙ্গে আলোচনায় বসার ইঙ্গিত দিলেন কোচবিহার জেলার তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক নিশ্চিত প্রামাণিক মঙ্গলবার কোচবিহার পান্থ নিবাসে তৃণমূল যুব কংগ্রেসের একটি অনুষ্ঠানে যোগ দেন তিনি এছাড়াও এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন যুবনেতা অভিজিৎ দেব ভূমিক সহ বেশ কয়েকজন যুব নেতৃত্ব সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে তিনি প্রথমে জানিয়ে দেন তৃণমূলের তৃণমূল কংগ্রেসে মাদার যুব বলে কোনো ভেদাভেদ নেই রাজ্য নেতৃত্বের কাছ থেকে নির্দেশ পেলে তারা একুশে জুলাইয়ের অনুষ্ঠানে আলো একুশে জুলাইয়ের অনুষ্ঠান নিয়ে আলোচনায় বসতে প্রস্তুত পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে থেকে দিন হাটা তৃণমূল কংগ্রেসের দুই গোষ্ঠী মাদার যুব লড়াইয়ের শুরু হয়েছে ওই সময় দুই গোষ্ঠীর মধ্যে একাধিক সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে এক তৃণমূল কংগ্রেসের পঞ্চায়েত সদস্যের মৃত্যু পর্যন্ত হয় শুধু তাই নয় দিন হাটার বেশ কিছু আসনে একে অপরের বিরুদ্ধে প্রার্থী দাঁড় করিয়ে দেয় দুই গোষ্ঠী পরবর্তী কিছু আসনে সমঝোতা হলেও কোথাও কোথাও নিতল হয়ে লড়াই করতে দেখা যায় এর মধ্যে একটি জেলা পরিষদ আসন সহ দিন হাটা এক নম্বর পঞ্চায়েত সমিতি ও বেশ কিছু গ্রাম পঞ্চায়েত আসনে নিজেদের ক্ষমতা প্রদর্শন করে যুব গোষ্ঠী ফলে আসন্ন গ্রাম পঞ্চায়েত ও পঞ্চায়েত সমিতির বোর্ড গঠন নিয়েও দুই পক্ষের মধ্যে বিবাদ তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে এই পরিস্থিতিতে জেলার দায়িত্বে থাকা তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সম্পাদক সুব্রত বক্সির পাঁচই জুলাই কোচবিহারে আসার কথা রয়েছে বলে দলীয় সূত্রে খবর এই সময় বোর্ড গঠন নিয়ে পঞ্চায়েত নির্বাচনে জয়ী প্রতিনিধিদের সাথে বৈঠক করার পাশাপাশি মাদার যুবন বিরোধ মেটানোর উদ্যোগ না হতে পারে বলে তৃণমূলের অভ্যন্তরের আলোচনা শুরু হয়েছে আজ সাংবাদিকরা এই প্রসঙ্গ তুলতেই তৃণমূল যুব কংগ্রেসের কোচবিহার জেলার সাধারণ সম্পাদক নিশ্চিত প্রামাণিক রাজ্য নেতৃত্বের নির্দেশ আসলে আলোচনায় বসবেন বলে জানান সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি ঠিক কি বললেন আমরা শুনে নিচ্ছি কিছুক্ষণ আগে আপনাদের একটা দলীয় মিটিং একটা হয়ে গেল পারবিতা ভবনে মূলত যেটা রাজমহল রাজনৈতিক মহলে একটা গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে যে বিশেষ করে যুব এবং মাদারের মধ্যে যে একটা বিভেদ বা তৈরি হয়েছে বা যা দেখা যাচ্ছে যেটা শোনা যাচ্ছে সেটা মেটানোর জন্যই তার এই আগমন বিষয়টা কি বলবেন আমাদের কাছে এখন পর্যন্ত কোনো রকম বার্তা এসে পৌঁছয়নি আমাদেরকে যদি রাজ্য নেতৃত্ব নির্দেশ দেয় আমরা নিশ্চয়ই আমার প্রথম বলছি আমাদের মধ্যে কোনো বিভেদ নেই আপনারা যে বিভেদ মেটানোর কোশ্চেন করলেন আমাদের মধ্যে কোনো বিভেদ নেই যদি আমাদেরকে নির্দেশ দেন যে একসাথে বসে আগামী দিনে একুশে জুলাইয়ের কীভাবে আমরা যাব একুশে জুলাইকে কীভাবে সাফল্য মন্ডিত করবো সেই বিষয়ে যদি বসবার জন্য তারা অনুরোধ জানায় আমরা নিশ্চয়ই আমরা নিশ্চয়ই সেখানে উপস্থিত থাকবো এবং তাদেরকে সার্বিকভাবে সহযোগিতা করবো लुटे कार्तिकबाबुर এরকম দোকানে ক্যাশ বক্স থেকে লুটপাট করেছে অনেক টাকা ছিল তাতে আচ্ছা লুটপাট করে আমি এখন চিকিৎসা চলতেছে গোকশেটাঙ্গা থেকে রেফারি করে মাতামাকে মাকুমা হসপিটালে এখন চিকিৎসা চলছে এর কিছু জন শাস্তি চাই ঘটনাটি কাল কত নাগাদ ঘটেছে 10টা 10টা 10 টাইম 10 টাইম 10 টাইম 10 টাইম হয়েছে রক্ত 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 চলে আসছি পরের সংবাদে কোচবিহার শহরের বিভিন্ন কলেজে আচমকা পরিদর্শনে যান পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য দেবকুমার মুখোপাধ্যায় কোচবিহারের কলেজগুলিতে স্নাতকোত্তর ভর্তির ক্ষেত্রে ছাত্রছাত্রীদের 
থেকে টাকা পয়সা আদায় করা হচ্ছে কিনা তার খোঁজ নিতেই আজ তিনি এই পরিদর্শনে আসেন এদিন তিনি কলেজে ভর্তি হতে আসা ছাত্রছাত্রী ও তাদের অভিভাবকদের সঙ্গে কথাও বলেন ভর্তির ক্ষেত্রে কোনো ছাত্রছাত্রীদের থেকে কলেজের কেউ কেউ কারা অবৈধভাবে টাকা পয়সা আদায়ের চেষ্টা করলে তিনি তার নিজস্ব ইমেলে অভিযোগ জানানোর কথাও বলেন এদিন এভেন্সিল কলেজ ঠাকুর বঞ্চনান মহিলা কলেজে পরিদর্শন করেন উপাচার্য দেব কুমার মুখোপাধ্যায় বেশ কিছুদিন ধরেই কলেজগুলোতে ভর্তির জন্য টাকা নেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ উঠে আসছিল এই অভিযোগ সম্পর্কে খোঁজ নিতে খোদ মুখ্যমন্ত্রী কলকাতার আশুতোষ কলেজে যান বৈঠক করেন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের সাথেও ইতিমধ্যে তিনি জানিয়ে দিয়েছেন কলেজে ভর্তি এসে যারা হয়রানি শিকার হচ্ছেন তারা স্থান স্থানীয় থানায় গিয়ে অভিযোগ জানালে করা পদক্ষেপ নেওয়া হবে এদিন কলেজে আচমকা পরিদর্শনের পর উপাচার্য কি জানেন আমরা শুনে নিচ্ছি অভিযোগ নেই আর কি কিন্তু একটা সারা সারা রাজ্যব্যাপী একটা তো অসুবিধা চলছে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন ধরনের অভিযোগ অভিযোগ আছে আর সেই অভিযোগগুলোর জন্যই আমরা প্রার্থীকারী এখানে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে বিভিন্ন কলেজগুলোতে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছি যে অভিভাবকদের যাতে কোনো ধরনের কোনো অসুবিধা হয় কি না হয় যদিও আমাদের এই এই অঞ্চলের কুচবিহার কলেজগুলো থেকে আমার কাছে কোনো এখন পর্যন্ত একটা অভিযোগও আসেনি কিন্তু একটা প্রিকশনারি মেজার হিসেবে আর কি এবং সব থেকে বড় কথা যারা অভিভাবক ভাবক আছেন অভিভাবক অভিভাবিকা আছেন তাদের একটা কনফিডেন্স বিল্ডিংয়ের জন্যে আর যে একটা কনফিডেন্স বিল্ডিংয়ের জন্যই আসা এমন কোনো অভিযোগ আমি পাইও নি এমন কোনো অভিযোগও নেই আমার কুচবিহার থেকে কিন্তু শুধুমাত্র কনফিডেন্স বিল্ডিং এবং সামগ্রিকভাবে একটা আমাদের নজরদারির জন্যই আমার এই বিভিন্ন কলেজে কলেজে ঘুরে বেড়ানো চলে আসছি পরের সংবাদে মেধাবী দুস্থ কলেজ ছাত্রছাত্রীদের পড়াশোনার সামগ্রী ও বিনামূল্যে কোচিং দেওয়ার পরিষেবা দেওয়ার উদ্যোগ নিল কোচবিহার জেলা তৃণমূল যুব কংগ্রেস আজ কোচবিহারের সুকান্ত মঞ্চে আনুষ্ঠানিকভাবে কলেজের ছাত্রছাত্রীদের জন্য এই পরিষেবার সূচনা হয় কোচবিহার জেলা তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক নিশিত প্রামাণিক এদিন এই জনমুখী পরিষেবার উদ্বোধন করেন নিশিত প্রামাণিক ছাড়াও এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দিনহাটা শহর ব্লক তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সভাপতি অজয় রায় দিনহাটা এক নং ব্লকে তৃণমূল যুব কংগ্রেস কনভেনার নারায়ণ শর্মা আশিস সরকার কোচবিহারের ছাত্র নেতা সায়নদীপ গোস্বামী রাহুল রায় ও আরো অনেকে এই অনুষ্ঠানে প্রায় দু হাজার ছাত্রছাত্রী উপস্থিত ছিলেন জানা গিয়েছে প্রথম অবস্থায় এক হাজার মেধাবী দুস্থ ছাত্রছাত্রীদের কোচিং দেওয়া হবে জেলার পাঁচটি মহকুমাতে একটি করে কোচিং সেন্টার থাকবে ছাত্রছাত্রীদের আর্থিক কোনো সাহায্য করা হবে না পড়াশোনার জন্য প্রয়োজনীয় বই খাতা কলম ইত্যাদি সামগ্রী দেওয়া হবে সঙ্গে বিনামূল্যে কোচিংও দেওয়া হবে ছাত্রছাত্রীরা যাতে সময় অনুবর্তিতা মেনে চলে তার জন্য কোচিং ক্যাম্পে বায়োমেট্রিক উপস্থিতির ব্যবস্থা থাকবে এই সেন্টারগুলিতে ছাত্রছাত্রীদের কোচিং দেবেন অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক অধ্যাপকেরা এমনকি রাজ্যের বিভিন্ন নামী কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক কাছেও সহযোগিতা চাওয়া হবে তারা যদি তাদের অমূল্য সময় বের করে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন তাহলে কোচিং সেন্টারগুলিতে অডিও ভিজুয়াল কোচিং দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে কোচবিহার জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সম্পাদক নিশ্চিত প্রামাণিক বল কি বললেন আমরা শুনে নিব মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণায় এবং তিনি জনমুখী যেভাবে কাজ করে চলেছেন ছাত্রছাত্রীদের জন্য যেরকম বিভিন্ন প্রকল্প রয়েছে কন্যাশ্রী থেকে শুরু করে বিভিন্ন উদ্যোগ তিনি নিয়েছেন আমরা মনে করেছি আমরা তৃণমূল যুব কংগ্রেস শাখা সংগঠন হিসাবে আমাদের কিছু দায়িত্ব রয়েছে এবং আমরা সেই দায়িত্ব এবং কর্তব্যবোধকে কাজে লাগি আমাদের কুচবিহার জেলায় যে সমস্ত মেধাবী দুস্থ ছাত্রছাত্রী রয়েছে যাদের আপনারা জানেন যে গ্র্যাজুয়েশন লেভেল এডুকেশনের জন্য প্রচুর খরচা হয়ে যায় যেরকম তাদের টিউশন ফি থেকে শুরু করে তাদের প্রচুর এক্সপেন্ডিচার আছে আমরা সেই জন্য এটা আমাদের ক্ষুদ্র প্রয়াস আমরা এক হাজার ছাত্রছাত্রীকে আমরা ফ্রি অফ কস্ট তাদের শিক্ষার ব্যবস্থা অর্থাৎ কোচিং থেকে শুরু করে আমরা তাদের যে যাবতীয় পড়াশোনার জন্য যে অ্যাক্সেসরিজের প্রয়োজন বই খাতা থেকে শুরু করে আমরা সব কিছু আমরা প্রোভাইড করব এবং আমরা চেষ্টা করব আগামী দিনে এই এক হাজার থেকে যেন আমরা কুচবিহার জেলায় আরও বেশি করে ছাত্রছাত্রীদেরকে পরিষেবা দিতে পারি আমরা সেই চেষ্টা করব না আরেকটা জিনিস বর্তমানে এখন যেটা দেখা যাচ্ছে যে রাজ্য জুড়ে মুখ্যমন্ত্রীর একটা নির্দেশ এসেছে যে কলেজে ভর্তির ব্যাপারে কেউ বেআইনিভাবে টাকা তোলার ব্যাপারে বা সেই বিষয়গুলো সেই জায়গাটাতে আপনাদের যুব কংগ্রেস জেলায় কী ধরনের কর্মসূচি নিবে আমরা আপনারা জানেন যে কিছুদিন আগেই দিনাটা কলেজে আমরা কিছু কিছু ছাত্র নেতারা তারা তাদের আমরা ইন্টেনশন বুঝতে পারিনি সঠিকভাবে কিন্তু আমরা আগেই প্রতিরোধ করে তুলেছি যাতে শুধু দিনাটা কলেজ নয় দিনাটা কলেজ থেকে সেই আন্দোলন ত্বরান্বিত হয় এবং সারা পশ্চিমবঙ্গ ব্যাপী যেন এই বার্তা ছড়িয়ে যায় এবং তারপরে পরেই আমরা দেখেছি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তিনি নি
এবং বিভিন্ন কলেজে তিনি নিজেই গিয়েছেন কালকেও তিনি আমাদের শিক্ষা মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চ্যাটার্জির সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ তিনি এই বিষয়ে আলোচনা করেছেন এবং পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ যে রয়েছে তাদের পক্ষ থেকেও তৎপরতা দেখা গিয়েছে তারা প্রত্যেকটি কলেজে কলেজে তাদের একটি নাম্বার দিয়েছে যেখানে ছাত্রছাত্রীরা যোগাযোগ করতে পারেন এবং আমরা সমগ্র ছাত্রছাত্রীদেরকে আমরা বলে দিয়েছি যে কোনো জায়গায় যদি এই ধরনের ঘটনা তাদের চোখে পড়ে তারা সরাসরি যুব নেতৃত্ব রয়েছে আমাদের কুচবিহার জেলায় কুচবিহার শহরে রয়েছে অভিজিৎ দেবভূমি এরাটায় আমাদের যুব নেতৃত্ব অজয় রায় রয়েছেন এবং বিভিন্ন শহরে এবং বিভিন্ন কলেজের যারা যে সমস্ত সংশ্লিষ্ট নেতৃত্বরা রয়েছে তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করলে পরে আমরা সঙ্গে সঙ্গে সেটার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা করব চলে আসি পরের সংবাদে সাত দিন ধরে এলাকায় বিদ্যুৎ না থাকায় পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখালেন স্থানীয়রা আজ কোচবিহার এক নং ব্লকের গাড়োপাড়ার সংলগ্ন ঘেগিরঘাট পেট্রোল পাম্পের সামনে এই পথ অবরোধ করা হয় স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ ট্রান্সফর্মার বিকল হয়ে থাকায় এলাকায় প্রায় সাত দিন ধরে বিদ্যুৎ নেই বিষয়টি নিয়ে কয়েকবার অভিযোগ জানানো হয়েছে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে একজন আধিকারিক এসে বিষয়টি দেখে গেল এতদিন পর্যন্ত কোনো কাজ হয়নি বলে অভিযোগ এর ফলে গরমে তাদের ভীষণ সমস্যা হচ্ছে এদিন তাই ক্ষুব্ধ এলাকাবাসী পথ অবরোধ করে ট্রান্সফর্মার ঠিক করে বিদ্যুৎ পরিষেবা স্বাভাবিক করার দাবি জানায় প্রায় ঘন্টা খানিক ধরে এই পথ অবরোধ চলে অবরোধের জেরে সরকারি ও বেসরকারি বাস দাঁড়িয়ে পড়ে অফিস যাত্রী রোগীর পরিজন থেকে শুরু করে সাধারণ যাত্রীদের অবরোধে আটকে থেকে নাকাল হতে হয় বলে অভিযোগ স্থানীয় বাসিন্দাদের কি অভিযোগ আমরা শুনে নেব আমাদের যদি চ্যালেঞ্জ মিটার লাগাই দেয় এখনই আমরা অবরোধ তুলে দেবো আমরা অবরোধ তুলে দেবো লাইনটা চাচ্ছি আমরা বর্ষা বাদলের মধ্যে কীভাবে কষ্ট করে আসি লাইন ছাড়া যে আসে সেই জানতে এখন এই গ্রামে ট্রান্সমিটার ছয় সাত দিন হয়ে গেল উড়ে গেছে দুই চারবার কমপ্লেন দিয়েছি আমাদের গরমন সাপ দিনাটার ও আসলো ও চেকিং করলো উড়ে গেল আজ দেবে কাল দেবে দিচ্ছে না ছেলে পেলে এবং বাচ্চা টাচ্চাদের অনেক অসুবিধা হচ্ছে গরমকালে এই জন্য ছেলে পেলা সবাই অবগত করছে কিছুক্ষণের জন্য এটা কখন থেকে হচ্ছে দশ দশ মিনিটের মতো আপনার নাম চলে আসি পরের সংবাদে মদ্যপ অবস্থায় এক যুবক সেতু থেকে নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ে গিয়ে নিখোঁজ হয়ে গিয়েছেন মঙ্গলবার কোচবিহার শহর লাগোয়া পিলখানা এলাকায় এই ঘটনা ঘটেছে স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে যুবকের নাম পরিমল অধিকারী এদিন বিকেলে এসে পিলখানা বাজারের কাছে মরাত সুনদীর সেতুর ওপরে দাঁড়িয়ে প্রথমে তার মানি ব্যাগ সহ বিভিন্ন জিনিসপত্র ছুঁড়ে ফেলতে থাকে এরপর সে নিজেই জলে ঝাঁপ দেয় বলে জানা গিয়েছে খবর পেয়ে কোতোয়ালি থানার পুলিশ ওই এলাকায় গিয়েছে বলে জানা গিয়েছে এখানে নিয়ে নিচ্ছে একটি ছোট্ট বিজ্ঞাপন বিরতি ফিরে আসছি বিরতির পর সঙ্গে থাকুন এবং দেখতে থাকুন খবরিয়া টোয়েন্টি ফোর যেখানে রোগীর যত্ন আপন চলতে মতো এখানে নিয়মিতভাবে বসেন ফিজিশিয়ান ডক্টর সৈমা সেনগুপ্ত ফিজিশিয়ান এবং টিবি ও টেস্ট স্পেশালিস্ট ডক্টর সুভাষিস চ্যাটার্জি জেনারেল রেপ্রোস্কোপিক এবং অন্যান্য অ্যান্ড রেক্টাল সার্জেন ডক্টর মোহাম্মদ এম ও আসিম রাজা শিশু রোগ বিশেষজ্ঞ ডক্টর নভলীন চক্রবর্তী ওরাল ও দন্ত রোগ বিশেষজ্ঞ অনির্বাণ সরকার এবং ডায়াবেটিস থাইরয়েড ও গ্যাস্ট্রোনোলজি বিশেষজ্ঞ ডক্টর ইসার সাহা এবং প্রসূতি ও স্ত্রী রোগ বিশেষজ্ঞ ডক্টর ভাস্কর জ্যোতি মানি চিকিৎসকদের জন্য আধুনিক মানের চেম্বার ন্যায্য মূল্যে ওষুধের দোকান ও খুব শীঘ্র গড়ে উঠেছে অত্যাধুনিক মানের প্যাথলজিক্যাল ল্যাব ডিজিটাল এক্সরে আল্ট্রাসোনোগ্রাফি ইকো কার্ডিওগ্রাফি রোগীর নাম লেখাতেও নেই কোনো ঝঞ্ঝাট ডাব্লিউ 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 ডট খবরিয়া টোয়েন্টি ফোর ডট কম পেজে গিয়ে বিএওএল এর বিজ্ঞাপনে ক্লিক করে নাম লেখাতে পারে অথবা ফোন করুন এই নম্বরে অভিযোগে তদন্তের দাবিতে বালুরঘাট পুরসভার সামনে অবস্থান বিক্ষোভ করলেও বিজেপি মঙ্গলবার দুপুর আড়াইটা নাগাদ দলের জেলা কার্যালয় থেকে মিছিল করে বালুরঘাট পুরসভার সামনে এসে অবস্থান বিক্ষোভ শুরু করে বিজেপির কর্মী সমর্থকরা যদিও আগে থেকে পুরসভার সামনে প্রচুর পুলিশ মোতায়েন থাকায় তারা 
সবার সামনে খিসতে না পেয়ে উল্টো দিকে অবস্থান বিক্ষোভ দেখাতে থাকে সম্প্রতি সোশ্যাল মিডিয়ায় বালুরঘাট পৌরসভার চেয়ারম্যান রাজেন শীলের বিরুদ্ধে কোটি কোটি টাকার দুর্নীতি নিয়ে তিন পাতার খোলা চিঠি পোস্ট করা হয় এই ঘটনায় বালুরঘাট শহর জুড়ে কার্যত শোরগোল করে দেয় যদিও চেয়ারম্যান রাজেন শীল তার বিরুদ্ধে ওঠা সব অভিযোগ অস্বীকার করে ওই সোশ্যাল সাইটের বিরুদ্ধে বালুরঘাট থানা অভিযোগ জানিয়েছেন অন্যদিকে এই অভিযোগের রেশ মিটতে না মিটতেই তার দুই কাউন্সিলর শঙ্কর দত্ত ও দেবজিৎ রুদ্রর বিরুদ্ধে কোটি কোটি টাকার দুর্নীতি ও স্বজন পোষণের অভিযোগ তুলে প্রতিরাম শহরের এক ব্যক্তি খোদ মুখ্যমন্ত্রী জেলা শাসক ও পৌরসভার ভারপ্রাপ্ত এক্সিকিউটিভ অফিসারকে চিঠি দেন বলে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয় যদিও এই দুই কাউন্সিলরও তাদের বিরুদ্ধে ওঠা সব অভিযোগ অস্বীকার করে নিরপেক্ষ তদন্ত চেয়ে পুলিশে তারস্থ হয়েছেন পাশাপাশি তারা দাবি করেছেন সামনেই পুরো ভোট তাই দলও তাদের ভাবমূর্তি কালিমা লিপ্ত করতে সুপরিকল্পিতভাবে বিরোধীরা চক্রান্ত করছে চলে যাচ্ছে পরের সংবাদে পুরনো বিবাদ নিয়ে দুই বন্ধুর গণ্ডগোল বেঁধেছিল আর তা থামাতে গিয়ে এলো পাথালি ধারালো অস্ত্রের কোপে জখম হলেন চারজন প্রতিবেশী ঘটনাটি ঘটেছে সোমবার রাতে মালদা শহরের গয়েশপুর কুলিপাড়া এলাকায় পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে আক্রান্তের নাম অলোক সরকার পাপ্পু প্রসাদ বাবু পাল ও পাপ্পু মণ্ডল তাদের বাড়ি গয়েশ পুকুর কালী কুলিপাড়া এলাকায় মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে আহতদের চিকিৎসা চলছে এদের মধ্যে দুজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানা যায় এই ঘটনায় অভিযুক্ত অরিন্দম চাকি ও নবী শেখের বিরুদ্ধে ইংরেজ বাজার থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে চলে যাচ্ছি পরের সংবাদে দাও ফিরে সে অরণ্য ল এ নকর বিশ্বকবি রবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের এই বাণীকে বাস্তবায়িত করতে প্রায় এক লক্ষ কাজ রোপণ করে নজির গড়ল হলদিয়ার একটি শিল্প সংস্থা আজ রাজ্যের পরিবেশ মন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর হাত দিয়ে এক লক্ষতম গাছটি রোপণ করা হয় সাধারণ মানুষের ধারণা শিল্প কারখানা থেকে শুধুই দূষণের উৎপত্তি হয় কিন্তু এই ধারণাকে ভুল প্রমাণ করে শিল্প কারখানা থেকে যে দূষিত প্রতিরোধের উদ্যোগ গ্রহণ করা যায় এদিন পরিবেশ মন্ত্রীর হাত দিয়ে এক লক্ষতম বৃক্ষটি রোপণ করার মাধ্যমে সেই বার্তাই দিল হলদিয়ার এই শিল্প কারখানা কর্তৃপক্ষ এ নিয়ে খবর নিয়ে টোয়েন্টি ফোরের একটি বিশেষ প্রতিবেদন আমরা দেখে নেব অরণ্য ল এ নগর বিশ্বকবির এই বাণীকে বাস্তবায়িত করতে প্রায় এক লক্ষ গাছ রোপণ করে নজির করল হলদিয়ার একটি শিল্প সংস্থা আজ রাজ্যের পরিবেশ মন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর হাত দিয়ে এক লক্ষতম গাছটি রোপণ করা হয় সাধারণ মানুষের ধারণা শিল্প কারখানা থেকে শুধুই দূষণের উৎপত্তি হয় কিন্তু এই ধারণাকে ভুল প্রমাণ করে শিল্প কারখানা থেকেও যে দূষণ প্রতিরোধের উদ্যোগ গ্রহণ করা যায় এদিন পরিবেশ মন্ত্রীর হাত দিয়ে এক লক্ষতম বৃক্ষটি রোপণ করার মাধ্যমে সেই বাড়ি তাই দিল হলদিয়ার এই শিল্প কারখানা কর্তৃপক্ষ যারা গিয়েছে প্রাকৃতিক দূষণ প্রতিরোধ করার লক্ষ্যে এক লক্ষ কাজ রোপণ করার উদ্যোগ নেয় হলদিয়ার এই শিল্প সংস্থা কর্তৃপক্ষ আর এই উদ্যোগকে সফল করার জন্য গত কয়েক মাস ধরে বৃক্ষরোপণ করে চলেছেন সংস্থার কর্মকর্তারা গত মাসেই নিরানব্বই হাজার নয়শো নিরানব্বই কাজ রোপণ করা শেষ হয় সংস্থা এরপর লক্ষ্য পূরণের জন্য থাকা বাকি একটি কাজ আজ রাজ্যের পরিবেশ মন্ত্রী তথা পরিবহন মন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর হাত দিয়ে রোপণ করা হয় এদিনের বৃক্ষরোপণ অনুষ্ঠানে মন্ত্রী ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন তমলুক লোকসভার সাংসদ দীপেন্দু অধিকারী জেলা পরিষদের সভাপতি মধুরিমা মণ্ডল সহ সংস্থার কর্মকর্তারা ইয়াতে দূষণ সংক্রান্ত মরিটোরিয়াম সেন্ট্রাল পলিউশন কন্ট্রোল বোর্ড লাগিয়েছিল আগের সরকারের আমলে দু হাজার দশের ফেব্রুয়ারিতে বর্তমান সরকার আসার পরে এবং এনভারনমেন্ট ডিপার্টমেন্ট পলিউশন কন্ট্রোল বোর্ড হলদিয়া ডেভেলপমেন্ট অথরিটি একযোগে কাজ করে আমরা দু হাজার তেরোর সেপ্টেম্বরে আমরা মরিটোরিয়ামটা উইথড্র করেছি মরিটোরিয়ামটা উইথড্র না হলে এই যে গত দেড় দু বছর দেখছেন হলদিয়াতে শুধু মৌটৌর ব্যাপার নেই একেবারে কার্যকর হচ্ছে ইন্ডাস্ট্রির ইনভেস্টমেন্ট এটা সম্ভব হয়েছে এই মরিটোরিয়ামটা তুলে দেওয়া হয়েছে বলে এবং এই মরিটোরিয়ামটা লাগানোর সময় তিনটে পয়েন্ট সেন্ট্রাল পলিউশন কন্ট্রোল বোর্ড বলেছিল অ্যাজ এ চেয়ারম্যান এইচডিএ এটা ভ্যালিড পয়েন্ট এক হচ্ছে ওয়ান থার্ড গ্রিনার গ্রিনারি টু থার্ড হচ্ছে প্ল্যান্ট ইনফ্রাস্ট্রাকচার এটা অধিকাংশ ইন্ডাস্ট্রি মানতেন না প্ল্যান্টেশন ছিলই না বলা যায় সেকেন্ড হচ্ছে আইওসির পাইপ লিক করে তেল হলদি হুগলি নদীগুলোতে মিশত থার্ড হচ্ছে সোয়ারেজ সিস্টেম নিকাশি ব্যবস্থা হলদিয়াতে ছিল না সেই কারণে প্ল্যান্টেশন ভেরি ইম্পর্টেন্ট এবং এরা সেই প্ল্যান্টেশনটা প্রথম থেকেই টু থার্ড ওয়ান থার্ড রেশিওটা ফলো করেছেন এবং সেন্ট্রাল পলিউশন কন্ট্রোল বোর্ড স্টেট পলিউশন কন্ট্রোল বোর্ড এনভারনমেন্টের যে গাইডলাইনগুলো আছে পুরোটা ফলো করেছেন এবং আজকে এক লক্ষতম গাছটি নিরানব্বই হাজার গাছ এখানে বেঁচে আছে লাগানো শুধু নয় লাগানোটা তো হয় 
কিন্তু রক্ষণাবেক্ষণ হচ্ছে মূল আজকে এক হাজার এক লক্ষতম গাছটি আমার হাত দিয়ে তারা পুঁতেছেন এটা আমার কাছে ঘরবে এবং আমি আশা করব এটাকে সবাই ফলো করবেন কারণ জুলাই মাস বর্ষা গাছ লাগানোর সময় চোদ্দ থেকে কুড়ি অরণ্য সপ্তাহ সবাই বেশি করে গাছ লাগান চলে আসছি পরের সংবাদে যুবদেও তার ন মাসের শিশু কন্যাকে পুড়িয়ে মারার অভিযোগে স্বামী সহ শ্বশুরবাড়ির পাঁচ সদস্যকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিল বিচারক আজ মালদা জেলা আদালতের ফাস্ট ট্র্যাক কোর্টের বিচারক রাজেশ তামাং এই সাজা ঘোষণা করেন দু সালের আঠেরোই অক্টোবর ওই যুবতীও তার কন্যাকে কুড়িয়ে মারে তার স্বামী ও শ্বশুরবাড়ির লোকজন জানা গিয়েছে দু সালে ইংরেজ বাজার থানার যদুপুর এলাকার বাসিন্দা সাবিত্রী পাহাড়ির সঙ্গে বিয়ে হয় ইংরেজ বাজারের চোখবন্দি গ্রামের বিজয় পাহাড়ির বিজয় পেশায় শ্রমিক ছিলেন বিয়ের কিছুদিন পর থেকেই পণের দাবিতে বিজয় ও তার বাড়ির লোকজন সাবিত্রীর উপর অত্যাচার শুরু করে এরই মধ্যে সাবিত্রী একটি কন্যার সন্তান জন্ম দেন কন্যার সন্তান জন্ম দেওয়ার তার ওপর শ্বশুর বাড়ির অত্যাচার বেড়ে যায় শেষ পর্যন্ত দু হাজার বারো সালের আঠেরোই অক্টোবর রাত আটটা নাগাদ বিজয় তার বাড়ির লোকজন ঘুমন্ত সাবিত্রী ও তার মেয়ে পূর্ণিমার বিছানায় আগুন ধরিয়ে দেয় পুড়ে যায় মা ও মেয়ে এই ঘটনায় সাবিত্রীর বাবার বাড়ির তরফে ইংরেজ বাজার থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয় বিজয় তার তিন দাদা বিপদ পাহাড়ি দানেশ পাহাড়ি ও দীনেশ পাহাড়ি এবং সাবিত্রীর যা গীতা পাহাড়িকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ তাদের জেল হেফাজতে রেখে শুরু হয় বিচার প্রক্রিয়া অবশেষে প্রায় সাড়ে পাঁচ বছর পর ঘোষিত হলো এই মামলার রায় অ্যাডভোকেট মধুশ্রী সেন কি বললেন এই বিষয় নিয়ে আমরা শুনে নেব পুর হাইস্কুল ইংলিশ বাজার থানার অন্তর্গত সেখানকার ঘটনা ঘটনাটি ঘটে দু হাজার আঠারো দশ দু হাজার বারো তারিখে ঘটনাটা হয়েছিল এই সাবিত্রী পাহাড়ির সাথে বিজয় পাহাড়ির বিয়ে হয় বিয়ের পর তার শ্বশুরবাড়ির লোকজন সবাই মিলে তারপরে অত্যাচার শুরু করে অত্যাচার সহ্য করে সে ঘর সংসার করতে থাকে কিন্তু এই ঘটনার দিন আঠারো দশ দু হাজার বারো তারিখ সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা আটটা নাগাদ তার দরজা ভেঙে সে যখন ঘুমিয়েছিল রাত্রিবেলায় তখন তার দরজা ভেঙে তার শ্বশুরবাড়ির লোকজন তার গায়ে আগুন লাগিয়ে দেয় এবং এই সাবিত্রী পাহাড়ির সাথে তার একটি শিশু সন্তান নয় মাস বয়স পূর্ণিমা পাহাড়িও ঘুমিয়েছিল এবং এই বাচ্চা মেয়েটিকেও এবং এই সাবিত্রী পাহাড়ি দুজনকেই এই শ্বশুরবাড়ির লোকজন পুড়িয়ে মেরে ফেলে মহামানা আদালত এই মোট পাঁচজন আসামিকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেন এটা ওই যদুপুর হাইস্কুল ইংলিশ বাজার থানার অন্তর্গত সেখানকার ঘটনা এতক্ষণ আপনারা দেখলেন খবর এ টোয়েন্টি ফোরে সারা দিনের সেরা খবর লাইভ স্পন্সার বাই বিউল রোগীর নাম লেখাতে বিউলের বিজ্ঞাপনে ক্লিক করুন আর নিউজের জন্য ভিজিট করুন আমাদের ওয়েবসাইট ডাব্লিউ 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 ডট খবর এ টোয়েন্টি ফোর ডট কম সারা দিন নিউজ আপডেট পাওয়ার জন্য লাইক করুন আমাদের ফেসবুক পেজ এবং সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের ইউটিউব চ্যানেল সঙ্গে থাকুন এবং দেখতে থাকুন খবর এ টোয়েন্টি ফোর প্রাইম টাইম অল দ্য টাইম নমস্কার